नमस्कार आदरणीय दर्शक बंद आज को प्रेस को यो और को योटा वीडियो संबाद में यहाँ हर लाई धेरी स्वागत सा मां रोहित पंडारी दर्शक बंद मावदी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पा कमल दाहल प्रशंसा को नेतृत्व में पच्चीलो पटक सरकार गठन भाई को एक वर्ष पूर्व का अवसर में प्रधानमंत्री ले राष्ट्र का नाम संबोधन करने भाई को सर रे वहाँ ले आपनो नेतृत्व में गठन भाई को सरकार ले एक वर्ष को अवधि में किए गरीबों भन्ने कुरा को फिर रस्ती प्रस्तुत करने भाई को सर वहाँ ले देश में के वायन देश बिग्रियो बदगियो बने तबर का गलत भाष्य निर्माण गरीब को र नकारात्मकता लाई बढ़ावा दिए को बंदे के प्रश्न तिरस्यानु भाई को सर वहाँ ले सुनु भाई को सर कि के देश में के ही भाई ना के प्रश्न गाड़ी सम्मा 18 18 घंटा को लोड शेडिंग उन्हें देश में तर इली लोड शेडिंग अंत्य भाई को सर के ओ के ही नौ भाई को हो अनि विद्युत यहाँ मात्रे ही खपत भाई को सही ना विद्युत निर्यात करने देश शफल भाई को सर के यो शफलता हुई ना बने रवाने शोध नू भाई को सर अनि संक्षेप में अगले वर्ष को तुलना में यो वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर दूध दशमलव के ही प्रतिशत ले घाटे को बन्नो भाई को सर तेरे वहाँ ली के यो शफलता हुई ना बने रे शोध नू भाई को सर अनि संक्षेप में कुटनीतिक संबंध में सरकार ने जिन प्रकार को शफलता हाथ पारी रहे को सर के यो के यो हुई ना बने रे वहाँ ले शोध नू भाई को सर तेरे बीबीआईपी बीआईपी हरुलाई राज्य ले कुने पनी भ्रष्टाचार लगात का मामला में छुने न सकने जिन खाल को प्रबृति इस पंदा गाड़ी देखिए कुछ यो चाहे ललिता निवास जगह प्रकरण को विषय मा होश चाहे सुन प्रकरण मा होश चाहे नकली बुचानी सरनार्थी प्रकरण मा होश इरे इस ता विषय मा वीआईपी हरुलाई समेत डामेरा सरकार ले काम तो गरीब नहीं बनेर वाले बन वाले इलाकात का जति पनी विषय रूप प्रस्तुत करने भाई को सर यो क्यों हो साथ से उत्साह पलानु पर ने हो या निराश होनु पर ने स्थिति हो इतिबारा को यो स्थिति हमें आज को कार्यक्रम में मूलतः प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहल प्रशंसन को पछिलो संबोधन का विषय में केंद्रित रह रहे कुरेका निकालते सम रे कुरेका निकालागी माओवादी युद्ध काल में प्रचंड जस्लाई वहाँ रू सुप्रीमो कमांडर बनने उन्हें थियो रा सुप्रीमो कमांडर नहीं ऐतिबला सरकार को नेतृत्व में उन्होंने था तरह हमें ये आज निम्न तय का अतिथि माओवादी केंद्र में उन्होंने ना पुष्पकमल दाहल प्रचंड बाट के उन्होंने ना बने रे वालू वहाँ रू के वर्षा गाड़ी न अहिले मोहन बैद्यले नेतृत्व गरी रहनु भाई को क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल में उन्होंने था रत्यो पार्टी को वहाँ स्थाई कमिटी सदस्य उन्होंने था आपने पूर्व सुप्रीमो कमांडर को ऐतिबला को जून खा को दाबियो यु दाबी से वहाँ रुलाए कस्तो लाए गिरा है कोसा हम यो सोचते हैं हमेशा के उन्होंने � पूर्व सुप्रीमो कमांडर अयले का प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहल प्रशंसन डाले आपनों नेतृत्व में पच्चीलो पटक सरकार गठन भाई को एक वर्ष पूर्व का अवसर में राष्ट्र का नाम संबोधन करने भो रवाने बनने भो कि निराश होने पर नहीं स्थिति हो रहा कुछ तो खाल को गलत भाष्य निर्माण करें दही सर कि न मानचेरु वहाँ को तो प्रश्न र सरकार ले जो गरेका रामरा काम रू बने रहो वाले जोन फिर रस्ती प्रस्तुत करनु बो त्यो हेरिसा के पक्षे सुनिसा के पक्षे प्रारंभिक टिप्पणी के करनो उनसा माले त्यो सोधें तेज पक्षे और भी सेमा होता है पहले को रहता तो पहले जोन चाहे शुभिमो बने रहो चाहे हमले समझाई देने वो त्यो चाह जून काम बने को क्या थियो बने नेपाल मा पुराने राज्य सत्ता पलटा है रा उटा नया जनवादी क्रांति करने रा चाहे समाजवाद ले उन्हें चाहे सुप्रीम हो उन्हें थियो वहाँ से तो रा वहाँ क्या करने बहुत बंदा है रे चाहे त्यो राज्य सत्ता यथावत रखे रा त्यही जा राज्य सत्ता मा रहे रा इले चाहे जून खाल को मतलब 
रहुआले जिए चाहे आइले प्रारंभिक रूप में तबाई बाटो पनी सुने राजाइन थोरे माइले ऐसो सुनना पाएं वहाँ को बाईस देरे आइले चाहे माइले कुरी सुनना पाएं को चाहे ना भर करे आइ रहा है चा तेसो बाएं को नाले मां प्रारंभिक टिप्पणी के करना चाहें चुवाने निश्चय नहीं ये उटा प्रगति को मार्ग में आगाडी � इसलिए चाहे आ पुरानो शत्ता में टाल टूल मात्रे कर दा था तो इसलिए चाहे ये उटा आ पीलो निचोर नेरा चाहे तेज को खील फाल ने काम कर दाई ना तो खील रहा है शाम पीलो चाहे आयरन जा तो सुबह को ना ले यु व्यवस्था में वहाँ ले चाहे आ त्यो खाल को आमूल परिवर्तन कारी कारी के ही बनी करना शक्तिमान तो और को तेस्तो चाहिए मोटूलो प्रगति ठुलो चाहिए उटा विकास को वो चाहिए देख दिया तेसो बाय को ना ले आ मक्के बनना चाहिए आंचू बनना है चाहिए आ यू शंदर बोल चाहिए वहाँ ले निखाल को आत्मरति ली रहनु बाय को छा तो वहाँ ले एक छोटी चाहिए मो किए को लागी लाए को थे ही जो तो आज कहाँ पु आ कुटनीति जे गरी रखने वाला था तो आत्मसमर्पण लाय कुटनीति बनी रही ना आपने देश को स्वाभिमान लाय बचाया र गरी ने बैदेशिक संबंध लाय जाए कुटनीति बनी इन छा अतः भाई को सभी आत्मसमर्पण करे रा भारत सीता अमेरिका सीता आत्मसमर्पण करे रा तीसरी चाहे कुटनीति ग्रुप में कोने प्रगति भाई को बनने हो अथवा चाहे नकारात्मक प्रवृत्ति और देखा पड़े ऐसा न जस्ट एंशियल मार देखा पड़े आई न जून खाल को लूट खोशोट एंशियल ले चाहे मच्छा आए गुथियो अतियो को रालाई स्वीकृत कर दे और जही चाहे तेज़ लाई आप ही ले आई न तेज़ बाटा आउने चाहे तेज़ को सब आगे भारा तेज़ बाटा आउने चाहे बना ना � वहाँ ले बात तब में बाटो देरे पहले दिए ही शक्ति तब में ये रुदे अली कोई व्यवस्था नहीं ठीक वायना बनेरे बनी रहनु भाषा है ना त्यो भरे वहाँ ले जे जे उपलब्धि बनेरे बन्नु भायो सरकार का उपलब्धि तो कहीं पनी वही ना बन्ने ढंगले तब यार ले बन्नु वाला इतने भी अब जो तो तुलनात्मक रूप कि सरकार हरु का काम कार्रवाई हो रही है ऐसे मूल्यांकन करी ना आता नहीं प्रशंसन नेतृत्व को इतिबला को यूस सरकार से अगला सरकार हरु को बंदा से राम रो काम करी वही ऐसे बनने रा बनो अंशा या वही ना जेठियो ते ही सही कुन निरंतर था वो बनो अंशा वही ना त्यों त्यों सोता सब इले आपनों पाला मा शेरवादुर देव वाले प त्यो कोरा भन्नु उनसर मेरो पाला मा ये यो भाई वनेरा फेरिस्त देखा उन्नु उनसर ती पहिल आपनी भाई शेगे का उन्नु उनसर कहीं कोरा है तो पहिल देखी थी ऐंता तेस कारण लेकर दाहिर चे ऑयले आऊं दाखरी तेती ठुलो चे परिवर्तन भाई को चे ना ये देपी क्यों उन्नु उनसर वने बीगत को शिक्षा बाटा कहीं न कही तर तेज में चाहे कति भ्रष्टाचार भैर कति चाहे नेगेटिव पक्ष भाई कुरा को हिस्सा भी तो संगसंग तुलना कराखे चाहे तुलनात्मक रूप में नेगेटिव पक्ष बढ़ी रोजिटिव पक्ष कम भेर प्रगति भाग या सुधार भी मन सक अणतंत्र स्थापना पे चाहिए तुलनात्मक रूप में गणतंत्र स्थापना पूर्व को समय जति बेला देश में राष्ट्रसंस्था थी त्यों बंदा विकास निर्माण का दृष्टि लेते हैं देर ही आगाडी देश पुगी सके वानेरा वाले त्यों बंदों बात तीस तो से वो क्यों आई ना अब ये तो हमेंले किए देख चाहो बंदा हैरी चाहे यो वाले जोन शब्द को प्रयोग करने उनसे नहीं क्रम बंगा बने आइले पनी क्रम बंगा काया पलाट हो तेज तो कई पनी बाहर को चाहिए ना तेज कारण ले आ ये जो क्या चाहिए मतलब बड़ो के बाहर को चाहिए बने ओ अलग तो ये उटा चाहिए अगाडी बड़े को चाहिए त्यो बने को चाहिए ये जो सामंत बात थियो आर्थिक हिसाब ले सामंती अर्थतंत्र थियो आज चाहिए राजनीतिक हिसाब ले चाहिए तो अपने को दलाल 
त्यस भन्दा अलिकति अगाडि त बढ्यो पुजीवाद चाहिँ तिर अलि लम्कनु भनेको चाहिँ त्यो प्रगतिशील पक्ष हो तर के होइन भन्दा खेरि चाहिँ दलाल पुजीवाद आइसकेपछि भयो के त भन्दा खेरि नेपालको राष्ट्रिय मामलामा राष्ट्रियताको मामलामा पुरै चाहिँ यहाँ झन् बिग्रियो त्यो चाहिँ त्यो के बिग्रियो भने नेपालमा स्थापित भएका पञ्चायत कालमा जो स्थापित भएका थिए खास खास गरी सोभियत सङ्घ तत्कालीन सोभियत सङ्घ र तत्कालीन चाहिँ चीनले माओको पालामा जे जति यहाँ सहयोग भएको थियो र उद्योग धन्दाहरू खोलेका थिए खोलिएका थिए नेपालमा त्यसबाट एउटा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुँदै थियो बरु काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ मतलब छयालिस अठचालिस सालको आन्दोलनबाट काङ्ग्रेस आइसकेपछि काङ्ग्रेसले तिनलाई बेच्न सुरु गऱ्यो र अहिले प्रचण्डको पालासम्म आइसके सबै सखा पारे तिनीहरूले चाहिँ एउटा आधार बनेको थियो राष्ट्रियताको एउटा आधार जो बनेको थियो जस्तो कि चाहिँ अलिकति चाहिँ महेन्द्र र वीरेन्द्रले एउटा खालको सुधार जो गर्न खोजेका थिए त्यो पनि अलिकति चाहिँ मतलब चाइनाको देखासिकी गरेर त्यो गर्न खोजेका थिए त्यसबाट के भएको थियो भने राष्ट्रियताको चाहिँ एउटा विकास हुन खोजिराखेको थियो देखासिकी जो कसैको होस् तर यहाँहरूको बुझाइ चाहिँ बरु तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह वीरेन्द्र शाहको पालामा चाहिँ राष्ट्रियताको आधार तयार भएको थियो त्यसको त्यो राष्ट्रियतालाई चाहिँ यति बेला त्यो समाप्त पार्ने दिशातर्फ त्यस बेला पनि चाहिँ त्यस बेला पनि दलाल पुँजीवाद थिएन भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन त्यहाँ पनि थियो तर त्यहाँ के थियो भने राष्ट्रिय पुँजीको आधार पनि सँगसँगै बनेको थियो र अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियता भन्ने चाहिँ सबै हराइसकेका छ र दलाल पुँजीले सबै कब्जा गरिसकेका छ हामी के देख्छौँ भने यहाँका नेवार समुदायबाट जो चाहिँ असन इन्द्र चोकमा हिजो व्यापारीहरू उद्योगपतिहरू देखिन्थे आज असन इन्द्र चोकमा सबै माडेहरू आइपुगेका छन् र नेपाली व्यापारी उद्योगपतिहरूलाई तिनीहरूले निलिसकेका छन् त्यस कारणले यो सबै हेर्दाखेरि यो राजनीति भनेको त के हो भने अर्थतन्त्रको केन्द्रीय अभिव्यक्ति हो अर्थतन्त्रको केन्द्रीय अभिव्यक्ति त्यो भइसकेपछि यहाँको अर्थतन्त्र अहिले दलाल पुँजीवादी भए दलाल पुँजीवादी राज्य सत्ता हुन्छ त्यसमा राष्ट्रवादी त अहिलेका नेताहरू भन्दा राजाहरू नै रहेछन् नि होइन तपाईँले त भन्नुभयो नि जस्तो महेन्द्रको कुरा गर्नुभयो वीरेन्द्रको कुरा गर्नुभयो अहिलेका प्रचण्ड ओली या देउबा अरू जो जो भनौँ उनीहरू भन्दा राष्ट्रवादी बरु राजाहरू नै रहेछन् यस्तो थियो अब चाहिँ हिजो त मतलब त्योभन्दा राष्ट्रवादी चाहिँ जो अहिले जस बेला उनीहरू क्रान्तिमा लागेका थिए त्यति बेला एक प्रकारले चाहिँ राष्ट्रवादी चाहिँ उनीहरू देखिन् यति बेलाका भन्दा त्यति बेला किनभने आर्थिक रूपमा हेर्दाखेरि त एउटा जग त उनीहरूले हाल्न खोजेका थिए अर्थात त्यो गइरहेको थियो त्यो विकासको प्रक्रियामा सहज विकासको प्रक्रियामा गइरहेको थियो यद्यपि त्यहाँ पनि दलाल पुँजीवादका अंशहरू थिए तर त्यो चाहिँ के थिएन भन्दाखेरि चाहिँ हावी थिएन त्यहाँ राष्ट्रिय पुँजी नै हावी हुन थाल्दै थियो त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ खास गरी यो चाहिँ बहुदलको सुरुवात भइसकेपछि त्यहाँनिर के भयो भने बिस्तारै चाहिँ विदेशीहरूले जस्तो उदार अर्थनीतिको चाहिँ विकास भयो आयो यहाँ छिर्यो भनौँ न नव उदारवादी अर्थतन्त्र आयो जस्तो कि चाहिँ रामशरण महत त्यसका चाहिँ योजना आएको उपाध्यक्ष थिए त्यति बेला र यिनीहरू चाहिँ जो प्रधानमन्त्री हुँदै गए चाहिँ यसले के गऱ्यो त भन्दा चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगहरू सबै सखा पारिसके चाहिँ उद्योगहरूसँगै जसरी उद्योगहरूमा दलालीकरण भयो त्यसरी नै के भयो भने राजनीतिमा पनि दलालीकरण भयो त्यो प्रक्रिया अहिले कहाँ पुगेको छ भने एमसिसीमा पुग्यो नि त आखिर चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्ने के एमसिसी गर्न पुग्ने चाहिँ प्रचण्डै भयो नि त लास्टमा त होइन त्यस कारणले त्योभन्दा कम राष्ट्रवादी भयो भन्नु त पऱ्यो अब हेर्नुहोस् है तुलनात्मक रूपले सिधा यसरी भन्न सकियो होइन सिधा भन्दाखेरि हिजोको युद्धकालीन प्रचण्ड चाहिँ राष्ट्रवादी थिए तर यति बेला प्रधानमन्त्री बनेका जो प्रचण्ड भन्दा चाहिँ तपाईँको शब्दमा महेन्द्र वीरेन्द्रहरू ज्यादा राष्ट्रवादी यति बेलाका प्रचण्ड भन्दा तिनी तिनीहरू बरु राष्ट्रवादी थिए ज्यादा ज्यादा किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै प्रक्रियामा त देखा पऱ्यो नि भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू कति चाहिँ त्यति गिरेर जानुभयो अहिले किन गर्नु परेको थियो त्यो चाहिँ र यहाँ एक प्रकारले चाहिँ देशको साधन सम्पदा सबै चिजहरू चाहिँ साधन स्रोतहरू लुटाउने किसिमले जसरी चाहिँ एमसिसी ल्याइयो र यसलाई चाहिँ एउटा लडाइँको अखडा बनाउने किसिमले जसरी एमसिसी ल्याइयो यो सबै कुराले त उहाँहरूको साख त सिद्धि हो त होइन त्यस कारणले उहाँहरूले यसमा 
विचार गर्नु भएन भने भने जन रसा तलमा जाने सम्भावना हुन्छ आज तपाई बनाउन युद्धकालीन एक जना माओवादी नेता प्रचण्डलाई एक हिसाबले भन्ने भने आदर्श पात्र मानेर तपाईहरु पछि लाग्नु भो भन्नु न पछि लाग्नु भो आज यस्तो अवस्थामा आइपुग्नु भो तपाईहरु कि बरु प्रचण्ड भन्दा त महेन्द्र वीरेन्द्रहरु नै ठीक रहिसन् भन्ने अनि कता कता तपाईहरुलाई यस्तो पनि भित्र कता लाग्छ रे भन्ने सुनिन्छ यो के हो भन्दिनु होला है जस्तो अहिलेको यो व्यवस्था भन्दा त बरु त्यै राजसंस्था नै ठीक किनकि त्यसले एउटा राष्ट्रियताको आधार त तयार गरिरहा थियो भन्ने तपाईहरुलाई कता कता भित्र चाहिँ लागिरहा छ रे तपाईहरु अब सिधै फेरि राजा राज संस्था भन्दा खेरि भोलि के पो हुने हो कि जनताले के पो भन्ने हुन् कि भनेर कता भित्र चाहिँ डराई डराई त्यो मुखबाट ओकल्न सकिरहनु भएको छैन रे र तपाईको अहिलेको पार्टीका महासचिव मन वैद्यले एउटा कम्बोडियाको त्यो उदाहरण दिएर बरु राजा भनेर कता कता भन्नु पनि भएको थियो तपाईहरुले त्यो भित्रबाट जो मनको कुरा हो त्यो ओकल्न चाहिँ अलिकति सकस पनि भइरहा छ हो अ त्यो केही पनि भइरहा छैन हामीलाई के म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईको मिडिया मार्फत आजको प्रेस मार्फत हामी वास्तवमा चाहिँ राजतन्त्रका विरुद्ध लडेर त्यो लडाई एक प्रकारले चाहिँ मतलब अगाडि बढाएर जित्ने स्थिका थियो त्यसमा त धोका भयो भयो हैन तर त्यो चाहिँ राजतन्त्र ठीक थियो र त्यो चाहिँ आजको भन्दा प्रगतिशील थियो भन्ने होइन त्यो भन्दा प्रगतिशील यो नै छ तर राष्ट्रियताका मामलामा जो अघि तपाईले भन्नु भयो नि त एउटा पक्षमा राष्ट्रियताको मामलामा त्यतिबेला चाहिँ अब राष्ट्रियता भन्दा ठुलो चीज त फेरि केही हुँदैन हो त्यो तर चाहिँ यहाँ के हो भन्दा खेरि चाहिँ अलिकति जुन खालको फेरि त्यो भन्दा फरवर्ड अथवा त्यो भन्दा चाहिँ विकसित भनौ न त्यो भन्दा विकसित चाहिँ एउटा राजतन्त्र हटेर गणतन्त्रको स्थापना भएको छ यो राम्रो पक्ष हो हैन यो प्रगतिशील पक्ष हो तर यो क्रान्तिकारी पक्ष होइन हैन यो अझै चाहिँ क्रान्तिकारी पक्ष होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो राज्य सत्ता चाहिँ आमूल परिवर्तन भएको छैन त्यसकारण आमूल परिवर्तनको लागि जुन अभियानमा हामी थियौं त्यो अभियानमा हामी त लागिरहेकै छौँ मोहन वैद्यको नेतृत्वमा हामी राजतन्त्रको चाहिँ अन्त गर्यौँ त्यो एउटा उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी उपलब्धि हासिल हुन सक्ने स्थितिमा नेताहरूले जसरी धोका दिए त्यसपछि भने चाहिँ हाम्रो ठुलो घृणा ठुलो एउटा चाहिँ मतलब धोका हामीमाथि भएको चाहिँ एउटा आक्रोश हामीमा पैदा हुन्छ त्यसको परिणामस्वरूप हामीले त्यो बाटोलाई छोड्दैनौँ र त्यो विकल्प चाहिँ अथवा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादमा जाने विकल्प नयाँ जनवादी क्रान्तिको पुरा गरेर वैज्ञानिक समाजवादमा जाने विकल्प चाहिँ हामीले मतलब छोडेका छैनौँ जस्तो राष्ट्रियताका मामलामा नि अहिलेका जुन अघि हामीले नाम भन्यौँ विभिन्न दलका ती नेताहरू सँगै मिलेर अगाडि बढेर भोलिको दिनमा राष्ट्रियता जोगाउन सकिन्छ या जुन राज संस्था हो उससँग चाहिँ बरु मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि राज संस्था जुन राष्ट्रियता जोगाउन सकिन्छ भन्नुस् त त्यो राष्ट्रियताका मामलामा तपाईले अघि भन्नुभयो कि बरु त्यतिबेला चाहिँ राष्ट्रियताको एउटा त्यो आधार थियो नि त भनेर भन्नुभयो अब यस्तो हो अब गर्नुपर्ने के हुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउनका लागि हामीले एउटा वैकल्पिक सरकारको नारा दिएका छौँ त्यो भनेको हामीले देशभक्त क्रान्तिकारी वामपन्थी र जनवादी यो चाहिँ ती पार्टीहरू भित्र पनि छन् त्यस्ता चाहिँ होइन देशभक्तहरू पनि छन् वामपन्थीहरू पनि छन् क्रान्तिकारीहरू पनि र लोकतन्त्रवादी भनौँ त्यस्ता खालका छन् तिनीहरूसित को चाहिँ एउटा राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलन गर्ने त्यो राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलनद्वारा एउटा संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्ने त्यो संयुक्त मोर्चाद्वारा चाहिँ हामीले एउटा जनसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने र सङ्घर्षको प्रक्रियामा प्रतिरोध सङ्घर्षको प्रक्रियामा एउटा वैकल्पिक सरकार बनाउने जसलाई हामीले संयुक्त सरी अस्थायी संयुक्त सरकार भन्न भनेका छौँ अस्थायी संयुक्त अनि त्यो देशभक्तमा नि मैले अघि भने देशभक्त जो तपाईँले भन्नुभयो राज संस्था पक्षधरहरू पर्छन् कि पर्दैनन् तपाईँहरूले भने यदि चाहिँ अब हामीले भने अनुसार चाहिँ देशभक्त क्रान्तिकारी वामपन्थी जो भनेका छौँ नि त्यसको लागि यो व्यवस्थालाई चाहिँ फालेर एउटा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने व्यवस्था हामीले ल्याउनु पर्छ भनेर कोही कोही पनि आयो भनेर भने त्यो राजा नै किन नहोस् हिजोको पूर्व राजा 
अथवा चाहे एमाले वित्र को साथी हरु किन्ना हों अथवा कांग्रेस वित्र को मानसी हरु किन्ना हों ती चाहे देश भक्त और उस अंदर चाहे तीनी और उस अंदर माने तीनी और शेता अंदर शमरिक तुम्हारे साथ होना शक्त है पूर्व राजा क्या निर्देश आह देश भक्त तो तुम्हारे का नजर में देखने उनसे या देखने उन्ना मामी देख दे ना उत्तेजित हो जाए कि ना बने अब आमी ले बोरु चाहे अली कती बीरेंद्र मां माइंद्र मां तेजस्तो खाल को देखा पर थे इनले जून खाल ले चाहे त्यो देश भक्त अलेली भय को चीज लाइने नामेट पार ने करी जो शारेंद्र दरबार आता कहाँ ना? आमी के वंश हो बंदा हैरी चाहे ये इस बारे में काफी अनुसंधान कर दे जानता हैरी चाहे कोई ना कोई तेस्तो तो देखियो न तो मानसिल नांगु आँखाले हरदा हैरी पनी भाई ना साधारण जनता ले नांगु आँखाले हरदा हैरी पनी त्यो परिवार ही बांस ने भाई ना वो परिवार ही मरने भाने पर तो तेस्तो तो द तेज़ में बाइटल रोल और उनका शरीर को हला बाइर बाटा, भाई ना अतिस को चाहे पात्र तो उन्हें भय नहीं था, आखिर राजा भय है फिर इसे तेज़ आधार में देश भक्त तो तुम्हारे का नज़र में पूर्व राजा क्या नंदा सास क्या नंदा सास है ना तेज़ तो चाहे आमिले देख दे ना ये देवी त्यों तब व्यवहारिक उस जापान विरुद्ध लड़ता है रीता समुद्र मोर्चे ही करने को पहुँची मोर्चा करना न माने पहुँची चाहे उसके शैना ले चाहे पकड़ा हुआ रहा है माँ वाला बुझाई दी आई ना तो प्रदेश कर्म में बार तब तेजी लेकर आए चाहे ये स्थान घटना कर्म और तराजनीति रूप में होन्चन तो रहा ऑयले हमी ज्ञानेंद्र मई तर एक चीज़ तो मैंने रोज़ तिबला युद्ध दवा होना होती है और शांति प्रक्रिया में आई पुगने बात है ना तेतिबला को घटना इस मरण कराऊं सही तो मैं रुकी बनना होती है ना इन तेतिबला आमे मालिक संग बात तक करने हो बने रह बनना होती है ये उठा कुरा और को कुरा तो मैं रुले दरबार में तेतिबला को दरबार म ये उटा पत्र पढ़ाने वाला थे रे माओवादी का तरफ आते माओवादी का क्या नेता आरुषंग हमें ले कुरेक कहनी पनी गरे का सांग रे कुने ने कुने ढंग में वहाँ रे स्वीकार नू पनी भाषा और जो तब मेला नाम ही उल्लेख कर दिनों पर सब बने देखिए तीती बेला तो पत्र दरबार में पूरे उन्हें काम कसली करने वाला थे र वहाँ ले तो पत्र दरबार में पूरे आ थे बने रे मौसंगे को एक जान दरबार तम वन वास बने तो मेरे उत्तेजित भी रहा सही नहीं दरबार लाई तात्कालिक राज्य ज्ञानेंद्र सालाई स्वीकार रे ये अरु दल लाई साइड लगाया रे और गाड़ी बढ़ना चाहे चाइरोन बात है ना तीस तो है ना तब पहले देखिए आलम बंदा कहीं उन टैक्टिकल को रहा होन्चन टैक्टिस बने के आखिर पॉलिटिक्स हो पॉलिटिकल को रहा होन्चन अतिस क्रम में चाहे बात आरु संवाद आरु चाहे उन्हीं आरु तेती वाला चाहे प्रमुख नेतृत्व करी रहा है अवस्था में अब मालिक सिद्ध करने हो पनी बनी हुआ है मिले चाहे अथवा प्रजननली बनने को दरबार में पत्र पठाइयो बनने था वो पठाइयो बनने पची था वो ये रचना की की रही थी तो पत्र में हास्तव में ले था पाको सही की थी वो भाई ना त्यो से कुछ तो थियो बंदा है रिचा ही ये तो थियो अलग अति फाँका उन्हें नियत को थियो तो चाहे भाई ना ठेक के चाहे शक्ति संतुलन को करें बंदा नहीं शक्ति संतुलन लाइचे दरबार लेने तृतीय गरोस से रहा हमी पनी तेरी किस्मले पहले जसरी भाई रहा थे तेस्ते किस्मले से उटा आह उटा परिवर्तन न तेस्मा सावाई जस दरबार लाई तेती बेला तमाय हो ले माओ बादी ले पत्र पढ़ाए को भाई ना पत्र पढ़ाए को तेती बेला मलाई चाहिए किंच है ना मलाई किंच है ना तो तमाले कौन से थापन हो � माथिलु तो आपको नेता ले पनी तेती वाला पनी मीडिया में आए इस तरह बस ये तापमान बनने वाला है कुछ तो मीडिया होने वाला है जैसे तमारे को आई ना हम ही तो लड़ाई को मैदान में थी हूँ फिर तेरे को कमांडर और लाई और तेरे का सुप्रीम कमांडर लाई अली ठुलो अधिकार पनी थियो तेती वाला है ना अतियो संबंधी � 
शक्ति संतुलन का प्रक्रिया में तेसो गये पीछे फेरी चाहे सात दल से हम संयुक्त मोर्चा बन गए राजतंत्र को अंत भो भेरी तैंस क्रम में फिर चाहे कांग्रेस सीताकानी भो भन भो ते पच्ची एमएसानी भो यो तो भेन रेस क्रम में अंत आएर फिर चाहे कहीं न कहीं ने नेतृत्व ने सही अड़ान लिख सके परिणाम जो कई ते बेला अरु दल साइड लगाए दरबार अगड़ी बढ़ना चाहे थी भन न तैयार ल ठीक है तब आब मिले अगड़ी बढ़ऊ थी देखि तैयार राज संस्था स्वीकार तस्त हमी चाह यदि दरबार ने चाहे के मन्थ्य जस्तु कि तब किजी ने भन्न भर चाहिए उल्लेख कर यदि उ कंबोडिया को नरदम सिहानुक होना सकते जहाँ चाहे कम्युनिस्ट व्यवस्था भी होने रदम सिहानुक एट पोजिशन में होने तस्त हो टैक्टिकली तो होते टैक्टिकली तस्त हो कुछ चलि रखे हम सुन्थ्य अब होने सकते हैं अब तो पोजिशन नहीं रहे राजा को सुन न जिस कंबोडिया में तत्कालीन राजा जो गद्दी बाहर सके है फिर जिस वहाँ गद्दी में फर्किने जो अवस्था जिस रहो तस्त यहाँ होना सकते अब यहाँ नरदम सियानुक नहीं छन तब कोई कोई सकता भाई सब है उन्नी ए पोजिशन में रहकर थे सायद चीनम गए उसीरा थे है तो स्थिति में एवं अवस्था में तिनी थे तेको अंतरराष्ट्रीय केन्द्र एटा संबंध थी तेको तिनी प्रभावित भी थे तो ढंग ने आयो अब को स्थिति में तो स्थिति रहे मन वैद्य मन वैद्य है वहाँ के सैद्धांतिक यदि चाह राष्ट्रीयता को सवाल में राजा नहीं मतलब संयुक्त मोर्चा में आयो ना भन्न तो सकते हैं भोलि चाहे कोई आने अब चाह क्रांति को प्रक्रिया में कसले समर्थन छि तो नगर भन्न तो भेन को विश्लेषण करने अगि अगि जो देशभक्त क्रांति लगाय जे जी शब्द को संयोजन करें जे भन्न भाई जो अभी जो संसद में रहकर दल भन इन ठीक भैन अब इन होन लामी से अगड़ी बढ़ऊ न तो भर है जो तैयार संसद बाहर रहकर दल सहित आह्वान करें पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अगड़ी सर्न भर मैं यो ती तो एटा कुछ पोलिटिकली अजा को पोजिशन चाहा अवस्था में छन वहाँ इसो चाहिए प्रतिक्रांति करने खेल मत हो तो शक्ति ठूल देखि संसद में हेन चौदह सीट राप्रपा जिससे राज संस्था भले लिया शक्ति या कई संसद भित्र शक्ति भाई राज संस्था पक्षधर बलिओ जनमत उन्नी भाला उन्नी जिस आया तो जनता झुक्या आया ये बेला क्रांति को शक्ति अलग कमजोर भाई अवस्था में उन्नी भन ते किजी ने एटा उदाहरण दूचोटी चाहे कि जंगल में सिंहराज बिरामी भाग बेला में साल राजा घोषणा कर क्रांति कमजोर भाग बेला में तो तिनी आए तर तिनी कसरी आया भादा चाहे तिनी विभिन्न तरीका आया साम्राज्यवाद को आशीर्वाद पा आयान है ढंग ने आया तो ज्ञानेन्द्र शाह को मत हो तो भादा खेल राजा को मत हो तो साम्राज्यवादी रही चाहे अब हिजो को राजतंत्र नहीं ठीक थी भाई जो मन को मानसिकता तो साइक्लोजी उइनओवर करना का लगी तेल जिते जान का लगी कोशिश कर तो पानी को फोका जस्त तर तैयार भाग तो बलिया अलग जनमत भैया तो उन्नीर देखिए तो तब को आर्थिक रूप में साम्राज्यवाद को जुठो पुरो पाई सके अलग तो बलिओ होने कुछ राज संस्था पक्षधर लाई तब को जो शब्द में साम्राज्यवाद है 
उनीहरुको उनी तपाईहरुले मीडिया <laughs> 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 तपाईको कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अ शक्ति सन्तुलनमा अलिकति शक्ति जता देखिन्छ नि त्यो अहिलेको चाहिँ अवस्थाले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ देखिन्छ जस्तो पञ्चायतका पक्षमा पनि धेरै मान्छेहरु हुन्थे नि त लाखौंले जुलुस गर्थे हैन तपाईको चाहिँ चाउचेस्कोको पक्षमा लाखौं मान्छे हुन्थे त्यसको त्यसको विरोधीको पक्षमा थोरै हुन्थे चाहिँ त्यहाँ उसमा पनि युरोपमा पनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सत्ताको चाहिँ अलि जुठो पुरो खाएका अथवा पुरानो सत्ताधारीहरु अलिकति चाहिँ धन भएकाहरुको चाहिँ पक्षमा अथवा धनीहरु जो देखा पर्छ नि मध्यम वर्ग त्यो मध्यम वर्ग चाहिँ के हुन्छ भने त्यो त्यसको कुनै दृष्टिकोण हुँदैन त्यो कवि इधर कवि उधर भने हो कहिले चाहिँ त्यो ढाँके <laughs> शर्बे पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन किन भन्दाखेरि चाहिँ कुम ल्याएको र नकुम ल्याएको थाहा भइहाल्छ हैन माओवादीले कुम ल्याउने बेला जस्तो माओवादीले नि युद्धकालमा पैसा कुम ल्याएन कुम ल्याएन कुम ल्याएन कुम ल्याएन खास माओवादीहरुले चाहिँ कुम ल्याएनन् त्यो पैसा चाहिँ क्रान्तिको पक्षमै लगाइयो हैन तर चाहिँ खास खास मान्छेहरुले त्यस्तो धन्नामा लागे छन् जो अहिले हाम्रो पार्टीमा छैन हैन जो चाहिँ अहिले सत्ताधारी पार्टीमै भनेको प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीमा चाहिँ छ भनेको ती पनि त माओवादी नै त हो नि ती गरेको त थाहा भइहाल्यो नि त तपाईले माओवादी कै माओवादी कै त हो नि हो हिजो भनेको माओवादी कुम्ले आएन भन्ने होइन माओवादीले कुम्ले आए अब जस्तो माओवादीलाई सबैले गर्न त सबैले ल्याउन चाहिँ लाए बाडी चोडी अब कसको भागमा कति भयो पनि कसको भागमा कति बाडी चोडी पनि होइन कुरा हैन बाडी चोडी भनेको हिजो के भयो भने हामीले क्रान्तिको प्रक्रियामा जति लगानी गर्न सक्यौ त्यही हो साझा कुरा हामीले त सबैले गुमायौ नि मेरै सन्दर्भमा तपाई भन्नुहुन्छ भने मैले त बालाजु बैठकपछि जसबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड जी त्यसपछि आफ्नो सम्पत्ति ल्याएर दिएछु उहाँलाई अर्जुन <laughs> लुटी लुटी होला त्यसरी सोचौ हामीले लुट्न चाहिँ लुटी होला त्यो लुटी होला हैन अब कुरा गर्ने अहिले धेरै गर्न मन छ है देखि के विषयमा चाहिँ ठीक छ के विषयमा चाहिँ यहाँ छ मैले सोधे है जस्तो अर्को चाहिँ नि तपाई अ विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा नि हुनुहुन्छ हो त्यसपछि के तपाईहरुले फेरि अलग्गै एउटा पार्टी के खोल्नु भएको थियो गरे मैले नाम ठ्याक्कै बिर्सिन एउटा बहुमत Oh, oh, Nekapa Bowman. Bowman. Nekapa Bowman. Tuponi Hulnuat, Gary. Oh, this was a period that 
प्रचंड नेतृत्व को माओवादी में हो फेरी अलग हो मन वैद्य मन वैद्य सहित को नेतृत्व में भो के भो के प्रगति को बाटो में गये जो चाहे सुधारवादी होनला छोड़े जाने कुरा हो जो कि प्रचंड ने लाइन छोड़े है क्रांति को लाइन छोड़े अथवा वैज्ञानिक सजवाद में जाने लाइन छोड़े तीन हमें छोड़े है जब चाहे हम फिर अलग क्रांति करें आशा कर रूप में हेरि भन न गतिविधि में हे मनेर उगे र फेरी पनि उनी पनि हारे भित्री देखे हारे को होते हैं हारे तेज कारण ले त्यो पनि आमी छोड़ना बात दे भाई हूँ र चाहिए ईमानदार नेता क्रांतिकारी नेता बने रहा इले चाहिए मान भाई देखिरन कोश माचे आमिले त्यां बाटा जो आमिले बहुमत पक्षे चाहिए विद्रोह कर रहा हूँ विप्लव बाटा त्यो चाहिए � के गर्यूं वाने एक अता गर्यूं राहिले कांतिकारी कम्निश पाटी नेपाल वाने को छा अनि बीप्लब चे कस्तो नेता तमें अरले तो लामा समय संगत गर्नू भाई मा कही नेत्रित्त मा पनी रहनू भायो वाई ना प्रसंड बाटा हुँदा इना अब बीप्लब बाटा वाने अथवा चाहे भाग बनना न मिले कौन आले एक खाल ले चाहे मतलब नाटक करे को मात्री रचा बनने को रे पुष्टि हो जब वो प्रतिबंध लागे हो तेज पची चाहे वहाँ को अशावास घूम बाय हमें तो जेल पर हो आई ना तर हमें लेके बने क्या चाहे बंदा है चाहे वहाँ मां पनी उटा रोमांटिसिज्म मात्री रही था रामो समय सबै समाजवादी हरु जले आपलाइ समाज रापरपा देखी लिए रा आय माले माधव नेपाल रा माओवादी केंद्र आ सबै ले जाए समाजवादी बन्धन रा समाजवादी समाजवादी चाहे मतलब हमी समस्त मगर हमी समस्त लाइ चाहे कांति टेंग करना शकिन छा शांतिपूर्ण ढंग ले रूपांतर करना शकिन छा वो ते ही रूपांतर नहीं � इजाय आय मिले तो जनवरी दिन अगर ऐसा होने थे नहीं किन्हों को नहीं खराबी करे तो तेज़ है ले शांतिपूर्ण तरीका ले समाजवादी और त्यागा चुका ने वहाँ आरुष चुनाव में जाना वो तेज़ हुआ ना ले बनी को बिल्कुल बनी को क्यों बिल्कुल बनी उठे डैंग को है ना राइट प्रसंड के डैंग को अब तो वहाँ ले मोर्चा मतलब दो ही टी ढोंगी रही जानी है ना जाए दो ही टी कोस्टो बंदा ढोंगी बोरु चाहे प्रचंड मां क्या चाह बंदा है रिचाहे ये उटा अली का दिते करिश्मा थियो ते दिवे ला चाहे एक प्रकार कुछ चम्मा को हमार थियो आज तो ते शिद्दियो आये ना थोरे अली का दिते प्रिडिक्शन करना शक्ने अली का दिते भोली को स्थिति प अब बाग पटुता पाए उटा भायो त्यो बाग पटुता लाई प्रयोग करे रहा सही अतिशले पनी फेरी चाहे वहाँ आले पनी धोखा जो देने वो यो चाहे मतलब उटा ठुलो शिक्षा बने को चाहे मुझे लगे बने को विप्लव बनना बोलो प्रचंड ठीक होना तो रही था अब विप्लव बनना प्रचंड ठीक बने को ये ना वहाँ आलो चाहे ये उड़े � वहाँ ये जो ठीक ही होने थे भाई ना आ तरफ नहीं क्यों हो बने ये उटा कुछ ना क्यों बुद्ध ना जरूरी सा बने आ यू टैक्टिस में बड़ी खेल जन नहीं नहीं तारो चाहिए तो व्यवहार में बड़ी खेल नहीं और क्यों उनसे कहीं ना कहीं ती फास्ट है तो इसके कारण ले पीपल अपनी टैक्टिकल नहीं तारो अरे चाहे मतलब टैक्टिस में फेरी चाहे लचकता होना शक नहीं तेज़ तो खाल को तेज़ ही लेकर रहे थे हमें लिखे बुद्धनो परसों ने ये उड़ा ये उड़ा मात्रे समाज ना होता है ना नेता आर ले चाहे तेज़ क्या रणनीति रा कार्य नीति नेता आर को विज्ञान हो वाले रा स्टालिन ने जो बनने वाला था त्यो कुर 
होई ना अब ये क्या देखियो बंदन छा बंदे के इनसे दो ही टाइम लाया था हरी वहाँ आज ही से त्यो उस माता पुगनु बाहर चाहिए ना विप्लव जी आई ना ठेक के जाएं प्रचंड के स्तर में अंतर्राष्ट्रीय खेल आरु माँ वहाँ पुगनु बाहर चाहिए ना तेज़ पची जांच वाला आई लाली का तितुलन आत्मा ग्रुप ले वहाँ राष्ट्रवादी होगी बना रहा है मिले सोचे हूँ आई ना तारा प्रचंड तो धेरे पार गई आई ना तबाय ले आई ले आऊं ना बाव वने कम ती माचे तो एमसीसी लाई चाहे रोग दिए को बाय ठुलो करा उन्हें नेपाली जनता ले तो चाहे क्या बनी थी ना अमेरिकन अरलाई यहाँ ले आया रचाए आ ये उटा आपने ही आ मतलब टाव को माथी बंचर हान्ने जस्तो काम उन्हें थी ना आई ना आई ले जेक हाल को चाहे एमसीसी यहा� आयु राम रो पुरा है ना तेले का दहरी वाला ही जाए राष्ट्र के हाथ में जाए लिए पुरे हैं अब औरों नेता हर का विषय में तो क्या सोचा हुआ है ना तब आना है और कुछ निकाय के मार्ग विस्तृत में कुछ ऐसा ना मन सही तब ऐसे क्या और इसमें लिए तब आने सोचे अगर जो तू ये उठा के बॉयकल पिक सरकार की क्या बंदा होने तो केरे अस्थाई समित सरकार को करा करी जून जून समित सरकार बनना होना थे नहीं तीस मात्र पहले देश वक्त और क्रांति कारी को को की के बनना होना थे अन्य त्यो सरकार मासे ही नहीं प्रशंसन ओली देवा और लाई शौवागी गर्ना साकिन 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 है साकिन है ना साकिन है ना साकिन है ना किन्हें बने तीन एक चार वटात देश भक्त होने पर हो, रजनवादी होने पर हो, है ना? त्यों ख्याल का चाहिए मान छे और जाए तेस्मा आटा होने होने। अन्य प्रश्न तो उल्लिया रो क्रांतिकारी बांपंथी के ही वही ना? वही ना ना वो जाए ती तो के ही बने। की तो तमाई को सब दम बंदे नस्ता? अब वहाँ रो तक क्यों नो बाव बने राष्ट्रगाती होन अने को होता है यो देश में बाको बांपन था मौन बैद्या अने हेमंत प्रकाश ओली ऐ ना सीपी गजुरेल अरुमात्री हो कि अरुपनिसन अरुपनिसन कुछ नहीं मिले चाहे तो इतिबला 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 जून मानसरे बंसे नहीं कई नाम मन्ना अपनी चीनी नहीं तेस्ता नाम अरु बंदे नास्ता ऐ ना मिले चाहे ऐले तिनेरु अब यो मौन बिक्रम बैठा फूटे रहे उटा सही छह समूह सही अथवा उटा पार्टी सही त्यों बने को संत बादुर ने पहली नेतृत्व करने वाला सही का पाम मशाल बने तेला यहाँ मिले बैंक बंदी बने का सही क्रांति कारी बने का सही देश वक्त बने का सही अतिश पची आउट इले नेतृत्व करने को उटा शानु समूह सत्यपनी अब यो खाल का चाहिए और उसमें तिस्ते ही खाल ले आए मिले ये माले वितर पनी तब आए कुछ ऐसे तब टी माओवादी केंद्र वितर पनी कांग्रेस वितर पनी तिस्ता देश भक्त और उसमें कुछ हन वाले ना नाम वाले ना तीन को बारे में आए लेने जस्तो जस्तो ला हम लोग विश्लेषण जस्तो ये माले वितर को सा देह को तब जस्तो तब आए ये न तो विरोध करने आ रहे हैं तो देखा पड़े तेस्ता सही मन न पड़े तो बहुत शेखा मान चाहिए रहे हैं अच्छा तीन एरो आ रहे बोली चाहिए क्या करना शक्षण बने त्यो समय तो मर जाएगा अपने शक्षण त्यो बने को रहे तेस ऐले चाहिए अन्य जो एमसीसी को विरोध राष्ट्रसंस्था पक्ष दर रूले जोड़ तोड़ने गरी रहा थे फेरी ह ठेक के चाहे उन्हें और को विश्लेषण कर दे चाहे और शवई में परिचयन कर दे चाहे और तेस्ता के ही खाल का मैन चाहे और चाहे आ बोली राष्ट्रवादी परमाणु भाई बने उन्हें और शीतों पर नगर नहीं करा है ना तो रचो ऑयली राजा बादी और इतने राष्ट्रस्ता फिरता करने ये तो करा करने और शीता हम अंत में यार उनका जो अगी तो पहले बने गोता इशू सुनना है कि टुकड़े टाकरे हैं उनसे नहीं उटा सामा समूह के ही चलाया रह बसे का रू 
रही सांत ठीक बन रहा है ना अब अब ये उटा कि सरकारी बनाऊंगी बने र बंदे उन्होंने था अन्य तेज में ये आइले का जो समस्त भित्र राय का दल हरु तपाईं हरु को मात्र तेज में पढ़ने नहीं पढ़ दही नंद्रे अन्य राष्ट्रसंस्था पक्ष दर हरु पनी पढ़ने नहीं पढ़ दही नंद्रे अन्य तो सरकार जो कौशल बनाए देने कि तपाईं रावस्तु चुनाव में पनी जानू ना अन्य कौशल प्रधानमंत्री बनने ने कि शाड़कले बनने ने कि आप मिले आप मिले प्रधानमंत्री घोषणा करने के कौशल बनाने सरकार से अब ये उटा के विचार करने वाला बने कोई ले कहीं चाहिं अलग तो ये ना शक नहीं बोलना शक नहीं बनेगा सही अत्यंत बार टाइम ले शुरू करेगा हम तो ये उटा ठुलो शक्ति में परिणत हुआ आइले बनी तो आश्रम संबंधी बने रह रहा है कि ये धेरे टुक रहा है रसन रचा है मिले आत्यो बने को क्यों बने ये उटा बिकल बता पाएंगे कुने पनी चाहे कुरा आपनो उद्देश्य जेलेन बिकल पर देने को रहा होता है इसमें तो बिकल वाने को सिंगतर बार मैं पौषेरा बौषेरा त्याग बाटो सरकार चलाऊं नहीं ना बाहर तो तब मेरे लिए युद्ध काल में कि जनों सरकार बनाया आज तक इतने तो छाए सरकार टाइप को से सोचने वाले वही नहीं है तो हमें लिए आज तक इस समय तो सरकार बने को तो बाहरी बने बाहर घोषणा कर सकूं जस्तो लेलिन लेता है जुन्ना इसे तीन देखी नहीं लगाता है राष्ट्रीय संगठन सरकार राष्ट्रीय का अधिकारी सरकार बने जो बनने वाला ये तो बाहर ही घोषणा करना लायता और नहीं करेंगे बाहर नहीं आएगा तो आएगा देखिए हम ही गौर चाहूं आएगा तो कसाले बने को क्यों बने सिंगादार बार बाटा चलाऊं नहीं होएगा बिकल पर बिकल पर देखा होने तो त्यों बिकल पर मां जनता लग गोल बंद कर रहा था लाई जाने और अच्छा हम रोड नमूना आरोपनी तेज में देखा होने जाने कि न कि हम ही तेज सही चाहे आपनों तरीका ले तेज में न्याय निशाब आपनों तरीका ले चाहे जनता कला विकास निर्माण हम ही जैसे तिकार ना सकते हो त्यों चाहे प्रक अरे कोई ले जाए मिले सोचे को जाए व्यवस्था आऊं दे ना शामिल बाद आऊं दे ना और कुछ नहीं अगी जो तपाईं रुकुमा वन्ना राजा राजा बन्ने हर कहती रह पु मानसे देर देखी बनेर बनी रहते हैं माया लाये ना और कुछ संग संगे तपाईं रुकुमा वन्ना बरु यो बाइकल फिक्रास ने तिक दल बनी है का रुकाती रह मानसे र तेतातेरे मानसे और कोल तो एक चाल लॉर्ड को देखें साल या स्वतंत्र रूप में चुनाव जीते का कठपुतली महानगर पालिका का मेयर बालिन साब अन्नोस वहाँ को क्रेज़ एरनोस है तिबला कहीं ना और का सांपांग को क्रेज़ एरनोस ये लोग जो कौन से लेने वाले हैं तुम्हारे लिए तब ये रुको मान ना उतार तेरे को तेतातेर कोई कई बार मोटाया का हालांकि दूध देखी नहीं करा मानी तर यो क्यों नहीं चाहने लाम शमी शमा ठीक दे ना देखने वाला था पहले आई ना आई लेपन देखा पर ना थाली आले तेज चाहिए आई ना कहीं पकड़ा ऊपर ने कहीं कई मने जो देखा पर ही रहा है सन ने बस्ता चार ममो चीने इत्यादि करा आरु अब इन्हीं अरु को क्यों � त्यो बिकल पर सही हो मान चलता त्यो हरी रहा है ऐसा नहीं त्यो सही हो वाले त्यां आऊं चाह मान चाह चाहे बहुत इतने त्यो मान चाह त्यां खाली होन जो तो इसका आरण ले आइले के ना आतिन नो वाले आमी आइले कथा तेरा चाहे भीड़ लाई रहा है त्यो चाहे वो लेना तब आले त्यो तलाई रहा है ऐसा ह ऐसो ठंडा दिमाग ले सोच रहा है साथ से ही बने रहे ऐसो तो गांव में रस यार दाखे रहता है बालिन को तीर मानसे सन रोबी को तीर मानसे सन दुर्गा प्रसाई का तीर मानसे सन हमें ले पत्ते उन्हें पत्ते नहीं को तो निराश उन्होंने ना तो बने रहो बने को कस्तू अस्तित्व जोगाऊं नहीं संकट पड़ेगो है ना इतना विप्लव बने रह लागे होते हैं अपनी वास है ना उतार के बहुमत पार्टी बने होते हैं अपनी वास है ना फेरी इतना जाऊं कि उतार जाऊं कि अस्तित्व जगाऊं नहीं संकट पाओ मानचे उतार तेरे लागे ऐसा अस्तित्व को संकट में भाई यूनी बने रह चिंता लागे हैं आहाँ कत्ती पनी लागे हैं ना किन बंदा है रे नहीं आस्ति बार खर आय सीपी गजुरे साठी वर्ष राजनीति करने वो 
त्यो भन्दा केही वर्ष अलि बढी चाहिँ किरण जीले राजनीति गर्नुभयो र यो सबै छौ हामी त्यहाँ हामीले मूल्यांकन गर्दा के देख्छ भने हाम्रो जीवनमै पनि यस्ता उतार कहिले कतैतिर कहिले कतैतिर भयो एकचोटी हामीतिर धेरै भयो हैन त्यसकारणले चाहिँ हामी के देखिराखेका छौ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ सत्य हुन्छ त्यहाँ मान्छेहरु जान्छन् र कहिले काही कस्तो हुन्छ भने विकल्प राम्रो पाएनन् भने त्यो भन्दा अलिकति चाहिँ अ बुझेको ठाउँतिर जान्छन् अहिले के गरेका छन् भने हाम्रो राजनीतिलाई कहीँ न कहीँ बुझाउँदैनन् मान्छेहरुले चाहिँ जस्तो कि चाहिँ दुर्गा प्रसाईको तपाईहरु जति प्रचार गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो त कहिले गर्नुहुन्न हाम्रो जन तपाईहरुको गर्न सुन्नु न तपाईहरुको नगरे भए तपाईसँग यो अन्तर्वार्ता नि हुँदैन थियो तपाईको त्यो कार्यक्रममा गएर हाम्रा पत्रकारहरुले खिच्न नि खिच्दैन थिए भनेको तपाईहरु कार्यक्रम गर्नुहुन्छ हामी यस्तो कुरा देखाउँछौ उहाँहरुले गर्नुहुन्छ हामी देखाउँछौ हाम्रो त छ यो साना मिडिया र बिग मिडिया भन्ने छ तपाईहरुको धेरै चाहिँ मान्छेले सुन्दैन हाम्रो कारणले अ अहिले यति 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 बेला यति बेला हामीहरुको मिडियाको सुन्दैन तपाईहरुको सानो चाहिँ मिडिया हो अहिले अहिले भनौ तपाईले चाहिँ दुईटा बाँड्दाखेरि चाहिँ बिग मिडियाहरु जो छन् त्यसले हाम्रो कुरा सुनिराखेका छैनन् तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ त्यो पुगेया छैन भनौ न त्यताबाट पुगेया बिग मिडियाको त तपाईले जो भन्नु भने दुर्गा प्रसाईहरुको कुरालाई नि का बिग मिडियाले महत्व देखाउँदा हैन छैन नि दिया छन् कोइ नेगेटिभ भए पनि दिया छन् हैन नेगेटिभ दिया दिया छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले त्यो खालको जो गरिराखेका छन् त्यसैले हामीले के देख्छौ भन्दाखेरि चाहिँ आज मिडियाहरुले पनि त्यसमा साथ दिइराखेका छैनन् र गरिराखेका छैनन् गर्न पनि दिदैनन् तपाईहरुलाई अलि वार्ता गर्न हो नि त्यो पनि बन्द गर्दिन्छ त्यस्तो खालको हुन्छ त्यसैले गर्दा त्यस्तो छैन त्यो तपाईहरुको अलिकति त्यो गलत प्रकारको बुझाइ पनि हुन सक्छ मिडिया हैन हामी चाहिँ त तपाईहरु जस्तै मिडिया कर्मीले भनिराखेका छन् हामी असत्य कुरा तथ्य कुरा भनेको तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो महसुस नभएको हुन सक्छ तर तपाईहरु जस्तै साना मिडियाहरुले हामीलाई बारम्बार हामी खिचेर त लान्छौ तर प्रसार गर्न दिदैन यस्तो भनिराखेका छन् उनीहरुले हैन यस्तो भइरहेछ भनेको मिडियाका कारणले नि हामी अलिकति कमजोर भयौ भन्ने कुरा मिडियाले पनि हाम्रो जस्तो तपाईहरुको अस्तित्व को चाहिँ एकदम संकटमै हुनुहुन्छ हैन हुन चाहिँ छैन त्यस्तो छैन किनभने हामी त छौ त त्यत्रो पार्टी हैन हाम्रो पार्टी चाहिँ 253 जना त अहिले केन्द्रीय समितिमै छौ हामी हैन 253 जनाको केन्द्रीय समिति छ हैन 150 को चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेश समितिहरु छन् अ अब त्यस्तै 150 का जिल्ला समितिहरु छन् लगभग पार्टीमा भएकै त्यति होलान होइन तलसम्म छन् नि त हाम्रो पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दा अहिले चाहिँ हजारौं छन् त्यसो भएको हुनाले हामीले के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो तथ्यहरु नै छन् नि अ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले जो प्रचार प्रसार हुन्छ बाहिर जे चाहिँ मिडियाहरुले उछालिराखेका हुन्छन् त्यो कुरालाई मान्छेले हेरिराखेका हुन्छ फेरि अहिले तल गएर मान्छे त्यसरी भोई तहमा जाँदैन हेर्ने त मोबाइल हो अहिले हेर्ने त मिडियामा चाहिँ हामीले जे देखिराखेछ त्यो हो त्यसो भएको हुनाले अ त्यस प्रक्रियाबाट हेर्दाखेरि त्यसले पनि अलिकति चाहिँ हामीलाई ओझेलमा पारेको जस्तो महसुस हुन्छ अ तथापि यो त के भने आन्दोलनको प्रक्रिया हो आन्दोलन विकास हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ भने फेरि जनतालाई अ एउटा उसमा ल्याइ पुर्याउँछ एउटा क्रान्तिकारी लहरमा ल्याइ पुर्याउँछ हजुर अब चाहिँ म अन्तिम विषयमा नै प्रवेश गरे हुन त अघि पनि मैले कुराकानी गरेको यद्यपि अब यो निचोड निचोडतिर जस्तो तपाईहरु हुन त हामी अस्तित्व संकटको अवस्थामा छैनौ भन्नुहुन्छ यद्यपि तपाईहरुका गतिविधिहरु त्यस्तो धेरै देखिँदैनन् जसलाई जनताले एकदमै रुचाएर हजारौंको लाखौंको संख्यामा तपाईहरुका पछि लागेका हुन् हैन त्यस्तो अवस्था छैन अर्कातिर अहिले जो संसदमा रहेका दलहरु भनौ या सरकारमा रहेकाहरु भनौ उनीहरुका जो काम कारबाही गतिविधि त्यति प्रिय छैनन् जनताका लागि हैन जो असन्तुष्टि आक्रोश जनताको त्यो सुनिन्छ यसलाई हेरिरहँदाखेरि नि एकातिर सरकारमा रहेकाहरु संसदमा रहेकाहरु प्रतिको त्यो आक्रोश अर्कातिर तपाईहरु स्वयं अस्तित्व संकटको अवस्थामा रहिरहेको जो वास्तविकता यसलाई हेरिरहँदा कतै राज संस्थाको फर्की हालछ कि भनेर धेरैले भनिराखेका छन् तपाईहरु चाहिँ यो विषयमा त्यो गम्भीर भएर यसो सोच्नु हुन्छ कि या होइन त्यो सम्भावना नै छैन भनेर मात्रै भन्नु हुन्छ कि के लाग्छ भन्नुस् त यो चाहिँ हैन त्यो सम्भावना त सम्भावना हुन सक्छ हैन हामीले कुनै पनि चीजहरु कहिले काही प्रतिक्रान्तिहरु भया पनि त छन् दुनियाँमा राजा फर्केर आ पनि छ तर नेपालका सन्दर्भमा यो सम्भव छैन 
किन भन्दा खेरि नि यहाँ चाहिँ राजतन्त्रको पक्षधर मान्छेहरु चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ मतलब जुन पार्टीहरु छन् तिनै पार्टीहरुले पनि भोलि चाहिँ त्यहाँ त प्रतिरोध गरिहाल्छन् हैन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि छैन त्यसलाई लिएर आइदिने अब को हुन्छ र किन पश्चगमनतिर मान भारत जान्छ अथवा अमेरिका जान्छ अथवा चीन जान्छ त्यसरी जान सक्ने छ कि त फेलियर हुनु पर्यो देश चाहिँ त्यो खालको स्थिति छ बरु हामीले के देखिरहेका छौ भने भविष्य चार पाँच वर्ष पछि अ जो अहिले मजदुरहरु छन् नेपालमा नेपालमा चाहिँ संसारका सबैभन्दा बढी मजदुरहरु छन् हैन 1 करोड भने पनि हुन्छ 1 करोड मजदुर यस्तो 1 करोड मजदुर दुनियामा कहीँ थिएन पहिला क्रान्ति हुँदाखेरि चाहिँ अहिले त्यस्तो स्थिति हुन्छ त्यो मजदुर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ अब 6-7 वर्षपछि उनीहरुको गल्फ कन्ट्रीहरुमा पनि निर्माण कार्य समाप्त हुन्छ अथवा त्यो सेचुरेसनमा जान्छ त्यताबाट पनि फर्किने वाला छन् युरोपबाट फर्किने वाला छन् अरु सबैतिरबाट फर्किने वाला छन् र देशमा अर्को चाहिँ कान्ड जो एमसीसी भइरहेछ छ यसले एउटा युद्धको स्थिति निम्त्याउने छ हो त्यो बेलामा चाहिँ एउटा गृह स्थिति गृह युद्धको स्थिति पैदा हुन्छ हो तपाईले एउटा लेखेर राखिराख्नुस् अबको 7 देखि 10 वर्षमा चाहिँ नेपालमा या त चाहिँ क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ सत्ता प्राप्त गर्ने स्थिति हुन्छ या चाहिँ तपाईको विदेशीहरूले कब्जा गर्ने स्थिति हुन्छ हैन किनभने सरकारले केही पनि विकल्प सोचेको छैन उसको अहिले चाहिँ 12 खर्ब चाहिँ रेमिटेन्स बाट आइरहेको छ हैन यो सबै चाहिँ चीजहरुलाई तपाईले हेर्नु भो यहाँको व्यापार घाटालाई तपाईले हेर्नु भो भने यो ठुलो संकटमा गइसकेको छ त्यसैले गर्दा खेरि चाहिँ एला अहिले जुन थेगिरहेका छन् त्यो नेपालीहरु विदेशमा मजदुरी गरेर थेगिरहेका छन् त्यही कुरा बुझौ त्यसैले गर्दा खेरि चाहिँ यदि हामी चाहिँ कुनै पार्टीले भोलि चाहिँ यसलाई जोगाउने हो भने त्यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हो अब चाहिँ त्यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै त्यसलाई जोगाउन सक्छ त्यसैले हामीले के गरिरहेका छौ भन्दा रे अहिले हामी यहाँ नेर मुख नेरको भाग हेर्दैन भोलि चाहिँ के भइरहेका छ घटनाक्रमहरु के छन् र त्यसले भविष्य के देखाइरहेका छ अहिलेको विश्लेषण गरेर भोलिको हामी उज्यालोलाई हेरिरहेका छौ भनेको अबको 7-8 वर्षपछि जो विदेशमा मजदुरी गर्न गएका मान्छेहरु हुन् त्यहाँका विविध परिस्थितिका कारणले उनीहरु नेपाल फर्किन्छन् फर्किन्छन् नेपाल फर्किएर तपाईहरुको जुन पार्टी हो त्यो पार्टीलाई सपोर्ट गर्छन् त्यसपछि सत्तामा तपाईहरु हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ सत्ता परिवर्तन हुन्छ र नेपालमा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ आउँछ तपाईलाई लाग्छ 7-8 वर्ष अहिलेको यो व्यवस्था ठीक छ भन्ने हैन त्यो पहिले पनि जान्न सक्ला तर चाहिँ 7-8 वर्ष सम्म यस्तो ल्याङल्याङ भइरहन्छ ल्याङल्याङ नै भइरहन्छ त्यस्तो भइरहन्छ त्यसकारणले हामीले राष्ट्र संस्था चाहिँ फर्किँदैन राष्ट्र संस्था फर्किँदैन त्यो चाहिँ कसैले आशा नगरे हुन्छ हैन त्यो खालको स्थिति हुँदैन भोलि चाहिँ के हुन्छ अहिले यसो सुराल भटी लगाएका सुकिला मुकिलाहरु जो सडकमा आउँछन् नि अ त्यहाँ फेरि सबै चाहिँ मजदुर किसान हैन दबिएका यी चाहिँ उत्पीडनमा परेका तपाईको मिटर ब्याजको चाहिँ उत्पीडनमा परेका शोषणमा परेका मान्छेहरु जो छन् हैन लघुवित्तहरुले खाएका यी मान्छेको घरबार विहीन भएका मान्छेहरु त फेरि चाहिँ उठ्छन् त लाठो लिएर अब उनीहरु त दुर्गा प्रसाईका पछि लागिराछन् त फेरि लाग्दैन त्यो अहिले त लागिराछन् नि तिनले दिन अहिले त लागिराछन् अहिले त महादेव उत्तान पद कल्ले देला बर भने हुन्छ तिनले चाहिँ दिनैनन् भन्ने कुरा थाहा छैन अहिले चाहिँ अब साउहरुले ठुला हाकिमहरुले यसो चाहिँ हेर्दा खेरि चाहिँ त्यस्तो देखा पर्ने हो बिचारा त्यहाँ शक्ति छ कि कहीँ केही गरिहाल्छ कि भनेर लाग्ने हो दुर्गा अब कस्ता कस्ताले त कहाँ गए हैन अब त्यो खालको चाहिँ मान्छेले केही भिजनमा केही न प्लान न केही छैन उहाँको चाहिँ हैन किन पुछिला आ भन्त नि यसरी मान्छेहरु अ लाग्छन् कहिले कहीँ कस्तो हुन्छ भने कहिले कहीँ त मान्छेहरु चाहिँ त्यो रत्न पार्कको मुकुन्देको पछि त्यत्रो झुम्मिराखे हुन्छ हैन त्यस्तै हो त त्यस्तै त्यो मुकुन्दे भन्दा बढी हैन देख्नु होला केही समय दुर्गा प्रसाद मुकुन्दे भन्दा बढी हैन बढी हैन त्यस्तो त्यसकारणले चाहिँ हामी के भन्नु म जोकरका पछि पनि कहिले कहिले मान्छेहरु लाग्छन् मनोरञ्जनका लागि हैन त्यसैले गर्दा चाहिँ लागेका मान्छेहरु पनि चाहिँ एउटा स्तरका हुन् उनीहरु चाहिँ हैन उनीहरुको खानपिन उनीहरुको सबै बसाइ उठाइ एउटा मध्यम वर्गीय खालको छ मध्यम वर्ग पनि फेरि चाहिँ अहिले ठुला पुजिपतिहरुबाट चुसिएका छन् त्यसैले बाध्य हुन्छन् तिनीहरु चाहिँ अ फेरि आशा त मान्छेमा त्यो पलाएर त होला नि त हैन जो पछि त पलायो म यो चाहिँ ऋण मुक्त गरे आफै ऋणमा परेछ मैले भनि सके अघि उखान 
आफै ऋणमा चाहिँ भुक्त भेगी भएर चाहिँ खतम भएर त्यो त टाट उल्टेका हो नि त झन् अब त्यो त ठगी हो फेरि चाहिँ सरकारको चाहिँ जनताको ठगी हो त्यो हैन ठगी काम गरिराखेछ हैन नचिने मान्छे हुन् र त्यही चाहिँ त्यसकारणले चाहिँ त्यस्ता मान्छेहरुको चाहिँ पछि अब यसो हेर्दा खेरि त केही हुन्छ कि भनेर मान्छे लागेछन् हैन तर केही हुँदैन त्यो दीर्घकालीन पनि हुँदैन अब हेरि हाल्नु भयो नि लामी छानेको चाहिँ बालेन शाहहरुको विस्तारै इनहरुको टाट उल्टिनै जान्छ फेरि चाहिँ बालेन शाहको पनि उल्टिन्छ सबको उल्टिन्छ किनभने तपाईको अर्को कुरा के हुनु पर्छ नि विचार हुनु पर्छ के मान्छेको चाहिँ तपाईको एउटा सिद्धान्त विचार भयो भने त्यो लामो समय टिक्छ तत्कालीन इस्युमा आएका चाहिँ त्यही गइहाल्छ हुन्छ आजको लागि चाहिँ कुरा कनि यति गरौँ समय दिनु भो आजको प्रेसका तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँहरुलाई पनि तपाईहरुको हाम्रो के रे आजको प्रेस मार्फत हाम्रा विचारहरु प्रकट गर्ने मौका दिनु भो धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक वृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका छौ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको स्थायी कमिटीका सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन सँग वासगको यो कुराकानी सँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नु होला नमस्कार